Ներկայացնում ենք հուլիսի 30-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի նախագարմեն Սարգսյան իր մեկ տարվա աշխատավարձը շուրջ 23,000 դոլար նվիրաբերել է մեր գյումրի ծրագրին։ Այս մասին նշվում է նախագահի Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Գյումրին մեր տունն է, եկեք վերակառուցենք մեր տունը կենթանություն տանք։ Սա իր օրինակ քաղաք է, գեղեցիկ պատմություն ու լավ մարդիկ ունեցող նշել է Արմեն Սարգսյանը։ Նշենք, որ Հայաստան համայնական հիմնադրամի նախաձեռնության պաշտանա Գյումրիում կմեկնարկի սոցիալական բնակարանշինության նոր ծրագիր։ Արևադարձային տակոթային հոսանքների ներթափանցման պատճառով հուլիսի 31-ին եւ օգոստոսի 1-ին բոլոր մարզերում ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-5 աստիճանով։ Այս մասին հայտնել է Հիդրոմետ Ծառայության օթերև ութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։ Նրա խոսքով Երևանում, Արարատյան դաշտում եւ Սյունիքի հովտային գոտում ցերեկը սпасվում է 39-ից 40 աստիճան տակություն։ Օգոստոսի 2-ից 3 օթի ջերմաստիճանը կրկին կնվազի 4-5 աստիճանով։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական տեսության նախքին պետ Գրիգոր Գրիգորյանը երեք շաբաթի կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ լորու եւ տավուշի մարզերում կան Աֆրիկյան ժանդախտի կայուն ոճախներ։ Ոճախի վտանգնային է, որ այն ժամանակ ար ժամանակ դրսեւորվում է։ Մենք դա զարկում ենք կոչում։ Ոճախներ կան ոչ միայն լորու եւ տավուշի, այլև Սյունիքի մարզում ասել է նա։ Գրիգորյանը նշել է նաեւ, որ վերջերս Շիրակի մարզում նկատվել է կենթանիների անկում, քանի որ նրանք չեն ստացել պատվաստում, սակայն այդ տեղեկատվությունը չի հրապարակվել։ Միայն երբ զլմներ աղմուկ բարձացրին, տեղեկություն հայտնվեց, որ պատվաստում չի իրականացվել, ասել է Գրիգորյանը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում հուլիսի 21-ից 30 անցկացված քիմիայի 51-րդ միջազգային օլիմպիադայում, որին մասնակցել է 82-ի շուրջ 300 աշակերտ, Հայաստանի թիմը նվաճել է 1 բրոնզե մեդալ եւ 2 գովասանագիր։ Ինչպես հայտնում է կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, բրոնզե մեդալ է նվաճել Երևանի Հերացի ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ Մովսես Աղեկյանը, իսկ նույն դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ Հովանես Մաթևոսյանը եւ Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցի աշակերտ Լևոն Խարաջյան նարժանացել են գովասանագրերի։ Մեր թիմը ղեկավարում է քիմիայի օլիմպիադայի հանրապետական հանձնաժողովի նախագահ Դրանիկ Դամինյանը եւ անդամ Արմեն Գալիսյանը։ Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հապաղումներից եւ հնարավոր խցանումներից խոսափելու նպատակով 2019 թվականի հուլիսի 31-ից Երևան քաղաքի Սևքարեցի Սակոյի եւ Թավրիզյան փողոցների Փափազյան Նեմին հատվածում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն հաղորդում է Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը Փոփոխության արդյունքում Սևքարեցի Սակոյի եւ Թավրիզյան փողոցների նշված հատվածներում երթևեկությունն այսուհետ կլինի Միակողմանի ըստ կից ներկայացված սխեմայի